Vamos a cambiar de tema y hablar de la policía de Everman en el estado de Texas que mantiene la incansable búsqueda del pequeño de seis años, Noel Rodríguez Álvarez, quien aparentemente habría sido secuestrado. Ese pequeño requiere atenciones especiales por sufrir algunas discapacidades y una enfermedad pulmonar. Lidia Cavazos está siguiendo ese caso y nos tiene lo último que se sabe hoy. Así es, muy buenas tardes. Ya han pasado seis días desde que inició esta búsqueda para dar con el paradero del pequeño Noel Rodríguez Álvarez, pero no se sabe nada hasta el momento sobre su paradero y además encima de eso, autoridades también dieron a conocer que en medio de esta búsqueda y esta investigación, su madre biológica junto con el padrastro y los hermanos del menor salieron ya del país. Este es el pequeño Noel Rodríguez Álvarez, de seis años. Sus familiares reportaron que lleva desaparecido desde noviembre del 2022. Noel sufre de varias discapacidades, incluyendo un trastorno grave del desarrollo y una enfermedad pulmonar crónica, por lo que requiere tratamiento y oxígeno para poder respirar. Nuestros agentes están investigando la propiedad donde vive la familia para localizar alguna evidencia o alguna señal de qué pasó con Noel. La búsqueda para dar con Noel inició el 20 de marzo cuando el departamento de policía de Everman, Texas, recibió una llamada anónima diciendo que los familiares no habían visto a Noel desde noviembre del 2022. Los oficiales fueron a la residencia a investigar, pero la madre del menor, Cindy Rodríguez, les dijo que Noel estaba viviendo en México con su padre biológico. Tres días después, el 23 de marzo, el Departamento de Protección Infantil contactó a la policía indicando que los familiares seguían preocupados por el bienestar del menor. La agencia llamó al padre biológico, quien les dijo que él había sido deportado antes de que naciera su hijo y nunca lo conoció. This family resides in... La familia vive en un pequeño cuarto detrás de una casa. El dueño, un señor de la tercera edad, está cooperando con las autoridades y ha dado permiso para revisar toda la propiedad. La policía confirmó que la madre del niño contaba con un historial delictivo extenso y previamente se le había investigado. Dos días después, el sábado 25 de marzo, se comprobó que el pequeño en efecto no estaba bajo custodia de otros familiares y se emitió la alerta Amber en Texas. Sin embargo, ese mismo día fue desactivada cuando las autoridades descubrieron que la familia del niño ya había salido del país. The, uh, endangered missing advisory. Bajo la alerta de peligro para un niño desaparecido, no mandamos la alerta por teléfono porque ya está bajo el ojo del público y no hay nada más que se pueda hacer de lo que ya están haciendo los investigadores. El jueves 23 de marzo, la mamá de Noel, su padrastro y sus seis hermanos abordaron un avión hacia Estambul en medio de la búsqueda e investigación. El domingo 26 de marzo, oficiales encontraron la camioneta de la familia en el aeropuerto de Dallas, una Chevrolet Silverado 2012. Por ahora esta investigación y la búsqueda para dar con el pequeño de seis años de edad va a continuar y ahora también son múltiples agencias, incluyendo agentes federales que van a estar involucrados en esta investigación. Regreso con ustedes al estudio. Y Nidia, antes de despedirnos, ¿qué se ha dicho sobre la ubicación de los familiares del pequeño Noel? Bueno, sabemos que hasta estas alturas los investigadores aún están tratando de confirmar exactamente a qué país salieron, pero sí sabemos que dentro de la camioneta que encontraron las autoridades en el aeropuerto este domingo por la noche, también se encontraron los documentos de la familia que estaba solicitando una visa para entrar a la India, y esto fue justo un día después de que las autoridades inicialmente habían ido a la residencia para preguntar sobre el pequeño y para saber sobre su bienestar. Regreso con ustedes al estudio. 